algumas crenças que vale a pena a gente ter. Primeiro lugar, sempre que eu falar em crença, em espiritual aqui, eu estou falando de quê? Valores. De macrosistemas e do que eu me permito fazer ou não fazer e o que eu creio ser possível ou não disso. Não estou falando aqui de judaísmo, de budismo, de cristianismo, de espiritismo. Não tem nada a ver crença em PNL com isso. Não é religião aqui. Ok? Então, primeiro lugar. Sempre que você lidar com uma crença, você está lidando com uma mentira. Tiago, você quer dizer que o que eu creio em Jesus é mentira? Não estou falando nisso. Certo? Então, o que eu estou falando aqui é crenças de possibilidade e impossibilidade. Toda a crença que você tem é uma mentira. Por que, que é uma mentira? Já que uma mentira é uma palavra muito forte. É, eu sei que é, e é por isso que eu a uso. Para isso impregnar em vocês. Toda a crença que você tem, seja ela positiva, que te apoie, seja ela restritiva, que te limite, ela é uma mentira. Só que existe crença que vale a pena acreditar, e crenças que não vale a pena acreditar. Por que uma crença é uma mentira? Porque ela pode ser mudada. Tudo que pode ser mudado quer dizer que não é fixo. Não é uma verdade absoluta. Querem ver? A diferença de uma crença com um fato. Um fato é um fato e é uma verdade. E essa verdade é uma verdade absoluta. O sol brilha 24 horas por dia. É uma crença ou é um fato? Por que é um fato, gente? Hoje em manhã não vai ficar noite? Quer dizer que o sol não está brilhando. Aqui. Aqui. Aqui é bom. Tá? Mas ele continua brilhando sempre. Até que ele escorra. E aí acabou com o Agora, eu nasci no dia 18 de maio. Sou do signo de touro. Mas como é o dia 18 de maio de 1968, as constelações estavam em Saturno, com conjunção em Júpiter, quer dizer que no dia 22 de agosto de 2011, é o melhor dia possível para mim começar um curso. Isso é uma crença ou é um fato? Crença. É uma crença. Se eu acreditar nisso e disser, uau, que dia maravilhoso o Dani e o Edwin escolheram para começar o curso, é o dia que os astros estão todos favoráveis. O que, que vai acontecer? Eu vou vir aqui e vou dar o melhor curso da minha vida. Mas se ao contrário, os astrólogos disseram que este dia é o pior dia possível para mim fazer qualquer empreendimento de trabalho. E eu acreditar nisso e vier para cá, porque o Dani e o Ender, infelizmente, escolheram o pior dia astrológico para mim fazer isso. O que, que acontece? Vai ser a pior curso que tem, porque eu acreditei nisso. Isso é uma superstição. Então, as minhas crenças podem me limitar ou me apoiar. Estão entendendo? O que eu acredito vai fazer uma grande diferença. É que fora ele dizia assim, se você crê que pode ou crê que não pode, você tem razão. Se eu creio que posso, vai e faz, porque você pode. Se você crê que não dá, não vai e não faz. Porque não vai conseguir. Por mais que você tentar, não vai dar certo. Então, vamos aprender algumas mentiras que vale a pena nós termos. O que, que vale a pena eu ter como crença? Primeira delas, o significado da sua comunicação é a resposta que você obtém. O significado da minha comunicação é a resposta que eu vou obter. Se eu quero mudar a resposta que eu estou tendo, o que eu tenho que mudar? O significado. 
Então, o que significa para mim me comunicar ou comunicar determinada coisa? Vocês já notaram que quando você diz assim, caramba, vai ser hoje vai ser um dia triste. Já notaram que o dia é triste? Cara, eu vou ter que conversar com aquele fulano, ele é duro de estar queda, nunca venço ele. O que, que acontece? Está vendo? Perdi de novo. Quando está entrando esse cliente da loja, o chato. O cara é chato demais, o cara... Nem vou falar alguns termos aqui para não ser muito chulo. E aí o cara é aquilo. E aí o outro pega e diz assim, como? O cara é bacana. O cara é isso, o cara é aquilo, você vivendo para ele. Por quê? Porque ele diz, uau, ah, entrou meu cliente favorito. E ele atende o sujeito e o sujeito para um é um, para o outro é outro. Por quê? O que eu acredito. Tudo o que eu acredito vai se tornar realidade. Você quer queira ou não, vai se tornar uma realidade. Se você acredita que é incapaz, de novo, não faça. Segunda crença que vale a pena ter. 93% da comunicação é não verbal. Ou seja, o que eu estou falando aqui para vocês, as palavras, são só 7%. 93% é como eu estou falando. O meu tom de voz, o meu timbre, a velocidade, a entonação, os gestos, os movimentos. Isso tudo é 93%. E eu preciso usar isso com maestria, para poder influenciar e persuadir melhor. Se fizer o que sempre fez, vai obter o que sempre obteve. Se você não está contente com o que está recebendo, você tem que mudar o que você está fazendo. Não tem outra forma. Aí eu tenho pouco cliente, mas eu invisto nisso e nisso e nisso. Para trazer cliente, não chega cliente aqui. Eu sempre invisto nesses canais. Todo mundo diz que é bom. Pode ser bom para todo mundo, menos para você. Você está provando que não dá certo. Então, se continuar fazendo dessa forma, vai conseguir ter o que está conseguindo. A natureza do universo é mudança. Gente, tudo muda no, no, no universo. Todo instante, estações do ano, fases da lua, dia e noite, tá? tudo muda. A terra, o giro, a forma dela girar, a posição que ela está girando, rotação, translação, tudo está mudando. Maré alta, maré baixa, tudo muda. Sabe, o único ser que não muda é o ser ignorante humano, que acha que é uma pedra, que é uma árvore. Porque até a árvore muda, você corta a raiz bem profunda, tira um um pedaço de terra você bota ela em qualquer lugar. Né? Paulo já dizia isso com as palmeiras milionárias que ele botou lá na casa da gente. Muda. Mas o ser humano, se... gente, nós somos tristes. Nós não gostamos de mudar. Nós não gostamos de mudar. Por quê? Porque nós achamos que somos o. Deus do Universo. Não mudar, não mudar é significa, é, significa poder? A pre, a, não, significa prepotência. Ah. Por que, que eu vou mudar? Ah. Tá bom assim? Uhum. Mas tá bom o que nós estamos quebrando? Nossa. Que é isso? Quebrando nada. As coisas vão se ajeitar uma face. Mas não é porque nós, é, nosso, nosso próprio sistema, é de a gente sempre buscar estabilidade, não é por isso que a gente conclui a sociedade, inclusive? Para buscar essa segurança. Uhum. E nós ah, buscamos estabilidade. O novo não. nos assusta. Uhum. E se não der certo? Gente, mas não está dando certo como tu está fazendo triste. Teu casamento está tá, tá falido. As tuas finanças estão quebradas. As tuas emoções estão destroçadas. Não está dando certo. Mas e se eu tentar de novo outra coisa e não dá certo, eu morro. E aí o sujeito é tá morto, mas aí não, não, não quer fazer, não quer mudar. 
Gente, tudo muda no universo. Você também pode mudar. Você não é uma árvore. Você já notou que não tem raiz embaixo dos pés? Você pode dar um passo, avançar, recuar, desviar. Então, por que não mudar? Na última palestra que eu dei aqui em Goiânia, eu falei para a turma. Se eu perguntar quantos vocês querem mudar de vida, todos vão erguer a mão. Porque todo mundo quer mudar de vida. Se eu disser, vem ficar cinco dias comigo, poucos de vocês vão vir. E poucos estão aqui nessa sala. Essa sala aqui estava montada. Todo mundo quer mudar de vida, mas não me diga que eu tenho que investir em alguma coisa e gastar meu tempo. Dá para mudar sem eu investir meu tempo e nem dinheiro? Gente, não dá. Você tem que dar, pagar o preço. Tudo tem um preço. Mas as pessoas não querem pagar o preço. Elas querem tudo de brinde, de graça. E a vida não é assim. Para mudar, você tem que dar o um passo de fé, de crença. Eu tenho que acreditar. Porque se eu não acreditar, não adianta, não vai. Ah, eu vou fazer isso para quê? Ó oh, vida, ó oh, dor. Parece aquela hiena do... do vai dar tudo ruim porque você é ruim é, você é ruim com você onde você chega todo mundo fica deprimido todo mundo chora todo mundo diz assim chegou o azedo 